and i take this opportunity to thank and welcome madam president shrimati draupadi murmu ji for having graciously accepted to release the commemorative coin of my late father shri nt ramarao garu i would also like to take this opportunity to thank the national president of bharatiya janata party shri jagat prakash nadda ji who has graced this occasion and has been a source of strength for me all through my journey in bharatiya janata party i would also like to take this opportunity to thank each one of my family who's been here whose presence has actually made this occasion a very memorable one a one that cannot be forgotten in life i also should be thanking god on this occasion for having given me an opportunity not once but twice to pay my respects to my late father shri nandamuri tarak ramarao garu he lives in our hearts but yet there was one occasion when we were able to install his statue in the parliament which was a momentous moment for me and again today when we are having the commemorative coin on his name released on his centenary year i think this has been god sent opportunity to me and a blessing from my father as well today we have gathered here today to pay our respects to the life and legacy of late shri nt ramarao garu on his centenary year his contribution to the field of art has been commendable and so has been his impact on the landscape of andhra pradesh politics as well to put it in another way he not only impacted the political scenario in andhra pradesh but has also impacted the political scenario in the entire country as well and i very humbly would like to place this statement before the august audience seated here his contribution to the field of entertainment as i had mentioned earlier is lives in the hearts of the people through his charisma and through his dedication as well and he actually breathed life very effortlessly into very diverse characters just as he is revered as lord drama lord krishna or lord shiva even to this day he is also loved as duryodhana and ravana as well and this could only be done by none other than late shri nt ramarao garu after his foray into politics it also brought forward another angle or another aspect which clearly emphasized how entertainment can actually impact society and we cannot refrain from saying that it was his foray into entertainment the field of entertainment that had actually seen him breeze into the uh, uh, the status of the chief minister of andhra pradesh as well and after he forayed into political life or rather public life he proved that politics or rather power is simply not for power but is also a medium of service to people the manner in which he empowered the marginalized sections of society more particularly the women wherein he ushered in reservations for women and beyond that he also gave equal properties uh, equal right to, rights and properties for women as well needless to say setting up the first mahila vishwavidyalaya in tirupati 2 నాకు రెండు మూడు రోజులుగా మీలాంటి శ్రేయోభిలాషులు అభిమానులు అందరూ ఫోన్లు చేస్తూ ఉన్నారు మీరు ఎన్టీఆర్ గారి నాణ్యం విడుదల ఉంది కదా రాష్ట్రపతి భవన్లో అది ప్రభుత్వ కార్యక్రమం కదా మరి మిమ్మల్ని పిలిచారా ఎందుకంటే ప్రోటోకాల్ ప్రకారంగా ఫస్ట్ లెటర్ మీకే రావాలి ఇన్విటేషన్ అనేది మీకు ఆ ఇన్విటేషన్ అందిందా అంటే అప్పటి వరకు నేను అసలు నాకు ఆ డేట్ తెలియదు ఏమీ తెలియదు అప్పుడు దాని మీద నేను చూస్తే ఎక్కడ నాకేం ఇన్విటేషన్ రాలేదు అందుకని నేను వెంటనే రాష్ట్రపతి గారికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి తర్వాత నిర్మలా సీతారామన్కి 
ముగ్గురు కూడా నేను లెటర్లు రాసి పంపడం జరిగింది ఎందుకు నాకు ఇన్విటేషన్ రాలేదు దీని మీద ఒకవేళ ప్రభుత్వమే నిర్వహిస్తే ఈ కార్యక్రమం నిజంగా అది చాలా తప్పు అవుతుంది ప్రభుత్వం నిర్వహించే కార్యక్రమానికి ప్రోటోకాల్ ఈజ్ అ మస్ట్ ఆ ప్రోటోకాల్ని పాటించకుండా ప్రభుత్వం ఈ విధంగా భారీని అవాయిడ్ చేసి కార్ కేవలం కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ వరకే కనుక పరిమితం చేస్తే మాత్రం తప్పనిసరిగా ఐ ఫైట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిజంగా కూడా నేను ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద ఫైట్ చేయాలనుకున్నాను కానీ నిన్న ఆహ్వానం చూస్తే అదేదో ఒక ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ లాగా రాష్ట్రపతి గారే దానికి గెస్ట్గా వెళ్తున్నారు చీఫ్ గెస్ట్గా అని అందులో పురంధరీశ్వరి పేరుతో ఇన్విటేషన్ ముద్రించబడి ఉంది నాకు ఢిల్లీ నుంచి ప్రెస్ వాళ్లే పంపారు బహుశా ఇది రాష్ట్ర ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమం కాదనుకుంటాను ఇది బహుశా ఇది వీళ్ళ ప్రైవేట్ కార్యక్రమంగా అనిపించిందని ఏదైనా సరే నాకు క్లారిటీ లేదు ఏది ఏమైనా ఒకవేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కనుక నిర్వహించే కార్యక్రమం అయితే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా దీని మీద బాధ్యత తీసుకోవాలి రాష్ట్ర గౌరవనీరాలైనటువంటి ఒక రాష్ట్రపతి గారు రిలీజ్ చేసేటువంటి కాయిన్ సందర్భంగా ఆయన భార్య లేకపోవటం అనేది ఆ బీ బీజేపీ పెద్దలు కూడా ఇది తప్పనిసరిగా ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం ఇక కుటుంబానికి వస్తే ఈ కుటుంబమే ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటూ ఉంది అంటే మాత్రం కుటుంబాన్ని గురించి నేనేం చెప్పలేను ఎందుకంటే ఆ కుటుంబం వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు ఇలాంటివి అయితే దాని గురించి నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఇంతవరకు మాట్లాడలేదు ఆ పెళ్ళిళ్ళకి నన్ను ఎందుకు పిలవలేదు అని అనలేదు కానీ ఈరోజు ఎవరైతే వెన్నుపోటు పొడిచారో ఎవరైతే ఎన్టీఆర్ ప్రాణాలు పోవటానికి కుటుంబం అంతా మూకుమ్ముడిగా ఒక్కళ్ళు కాదు కుటుంబం మొత్తం కొడుకులు కూతుళ్ళు అదేవిధంగా అల్లుళ్ళు అందరూ కలిసి మరి ఆయన ప్రాణాలు తీశారు అటువంటి వీళ్ళు ఎన్టీఆర్ వారసులుగా ఈరోజు వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవటానికి ఎలక్షన్స్ ముందు దానికి తగుదునమ్మ అంటూ చంద్రబాబు నాయుడు కూడా కలుపుకొని వీళ్ళు దారుణంగా ఎన్టీఆర్ వారసులు మేమేం చెప్పుకుంటూ నాణ్యం విడుదల చేయటానికి పోయారో దాని మీద నేను తీవ్రమైనటువంటి అభ్యంతరాన్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అందుకే నేను మొత్తం అందరికి కూడా లెటర్లు రాయటం జరిగింది వాళ్ళకి చేరినట్టు కూడా నాకు వచ్చింది అందువల్ల ఈ విషయం మీద ఈరోజు నేను మీడియాతో మాట్లాడటానికి కూడా కారణం ఇదే నేను ఈ కుటుంబాన్ని ఒక్కటే అడగదలుచుకున్నాను మీ నాన్న నన్ను వివాహం చేసుకున్నారా లేదా చేసుకున్నారా లేదా ఒక్కటే మీరు సమాధానం చెప్పాలా ఎందుకంటే వివాహం చేసుకున్నారు అంటే నాకు తప్పనిసరిగా మీ ఇంట్లో ఫంక్షన్ నన్ను విలువమంటలేదు అక్కడ జరిగేటువంటి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమానికి నాకు ఇన్విటేషన్లు రాకుండా దాన్ని రానివ్వకుండా అడ్డుపడ్డటువంటి ఈ పురంధరీశ్వరి అలాగే ఈ కుటుంబ సభ్యులు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి వివాహం చేసుకున్నప్పుడు ఆయన భార్యను ఒక తల్లి స్థానంలో ఉన్నదాన్ని కదా ఏ రోజైనా సరే మీరు నన్ను గౌరవించారా గౌరవించలేదు మొదటి నుంచి ఒక ఈర్ష్యాద్వేషాలతో ఈ కుటుంబం నేను ఒక్కసారి మీ ముందు నా మనసు విప్పి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఒక్కసారి దయచేసి ఇది చూడండి ఎన్టీఆర్ గారు ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నాను లక్ష్మీ పార్వతి లక్ష్మీ శివపార్వతి అనేవాడు నన్ను లక్ష్మీ శివపార్వతి అంగీకరిస్తే నేను వివాహం చేసుకుంటా తిరుపతిలో అనౌన్స్మెంట్ ఇది తిరుపతిలో అనౌన్స్మెంట్ చేశారు అదేవిధంగా పదకొండవ తారీఖు తొంభై మూడు పదకొండు ఇదిగో నేను నా సొంతం కాదు కదా ఇవన్నీ పత్రికలు ఇచ్చినాయి లక్ష్మీ పార్వతితో ఎన్టీఆర్ వివాహం అన్ని పత్రికలు కూడా లక్ష్మీ పార్వతితో ఎన్టీఆర్ వివాహం ఇంకా మీకు చూపిస్తాను ఇదిగో ఇంగ్లీష్ పేపర్స్ కూడా ఎన్టీఆర్ మ్యారీ టు లక్ష్మీ పార్వతి ఓకే నా ఫేస్ కట్ ఇంకా మీకు అసలు స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇదిగో మా ఇద్దరు వివాహం గురించి పత్రికలని ప్రకటించిన ఫోటోలు కూడా అసలు పెళ్లి ఫోటో చూపిస్తా ఉన్నాయి ఎందుకంటే అతి దారుణంగా వీళ్ళు అవమానం ఎన్నాళ్ళని ఒక స్త్రీ అవమానాలు పడుతుందయ్యా ఆ చెప్పండి మీరంతా కూడా జీవితం అంతా కూడా నేను ఎన్టీఆర్ భార్య నేను బోర్డు ఒకటి మెళ్ళో కట్టుకొని తిరగాలా ఇదిగో మా పెళ్లి ఫోటో దగ్గరకు వచ్చి తీసుకోండి ఫోటో కనపడవు ఇది అందరి సాక్షుల మధ్య పదకొండో తారీఖు సెప్టెంబర్ నెలలో తొంభై మూడో సంవత్సరం ఎన్టీఆర్ గారు మా ఇంట్లోని బంజారా హిల్స్లో అందరినీ పిలిచి మరీ కూడా మీడియాని పిలిచి కొంతమంది మాకు 
శ్రేయాభిలాషులైన వాళ్ళ సమక్షంలో నా మెడలో తాళి కట్టి పెళ్లి చేసుకున్నటువంటిది ఈ విషయం ఆ విషయం ఎన్టీఆర్ గారు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పారు జమినీ టీవీకి ఇచ్చిన ధర్మపీఠంలో నేను ఆమెను వివాహం చేసుకున్నానని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు కదా అది ఈ ప్రపంచం అంతా చూసింది కదా మరి అట్లా ఈ తెలుగుదేశం వాళ్ళు పిచ్చి పిచ్చిగా ఎలా మాట్లాడుతున్నారంటే ఎంత దారుణంగా మాట్లాడుతున్నారంటే పెళ్లి చేసుకోలేదు పెళ్లి చేసుకోలేదు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారికి నేను ఇల్లీగల్గా ఉన్నానా దీనికి కూడా వీళ్ళు సమాధానం చెప్పాలా నాకు అట్లాంటి ఇల్లీగల్ సంబంధాన్ని కొనసాగించి ఆయన యుగ పురుషుడు ఎలా అవుతాడు ఒక స్త్రీని అన్యాయం చేసి తనతో ఈ విధంగా అక్రమంగా అన్యాయంగా ఉంచుకొని ఈ విధంగా మోసం చేసేవాడు యుగ పురుషుడు అవుతాడా ఇది వీళ్ళు తప్పనిసరిగా ఈ కుటుంబం చెప్పాలా సమాధానం తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా చెప్పాలా ఈరోజు నేను ఇంకెందుకంటే నేను పూర్తిగా బయటకు వచ్చేసాను నేను ఇన్నాళ్ళు కూడా గౌరవం మర్యాద మంచి సంస్కారం అనుకుంటూ ఈ కుటుంబాన్ని నేను గౌరవిస్తూ వచ్చాను ఇంతవరకు ఈ కుటుంబ సభ్యుల గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేదు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాను ఈ రోజు నుంచి ఈ కుటుంబం మీద నా ఫైటింగ్ ఎలా ఉంటుందో రేపు ఎలక్షన్లో నిజంగా చెప్తున్నాను నేను వీళ్ళని ఈ రాష్ట్రం నుంచి చంద్రబాబు నాయుడిని ఈ పురంధరీశ్వర్ని ఈ రాష్ట్రం నుంచే తరిమి కొట్టకపోతే ఎలక్షన్ల తర్వాత వాళ్ళ మొహం కూడా కనిపించినంతగా నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సహాయం చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాను అదేవిధంగా ఎలక్షన్లో నేను పూర్తిగా కూడా ప్రతి నియోజకవర్గం పర్యటించి వీళ్ళ దుర్మార్గాలన్నీ కూడా బయట పెట్టడానికి ఎన్టీఆర్ గారు స్వయంగా ఏం మాట్లాడారో ఈ కుటుంబం తనకి ఏ విధంగా ద్రోహం చేసిందో ఈ విషయాలన్నీ స్వయంగా నేను ఆయన క్యాసెట్లు ఉన్నాయి ఆడియో ఉన్నాయి వీడియో ఉన్నాయి వీటన్నింటినీ కూడా నేను ప్రజలకు చూపించి ఈ దుర్మార్గులు చేస్తున్న ఇప్పటికే చేస్తున్నారు మరొక్కసారి ఎన్టీఆర్ గారి ఆత్మకు సంక్షోభం కలిగిస్తూ ఉన్నారు ఆయన ఆత్మక్షోభం గురి చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళ వారసులు వీళ్ళ ఎన్టీఆర్ గారి కడుపును పుట్టినంత మాత్రం చేత వారసత్వం వస్తుందా స్వయంగా మీరు చూడండి ఇదిగో చంద్రబాబు నాయుడు సమక్షంలో కూడా ఎందుకు నన్ను ఈ విధంగా మీరు ప పది మందిలో చులకం చేస్తున్నారు నన్ను చులకం చేయటం ద్వారా ఈ విధంగా ఎన్టీఆర్ గారిని అవమానం చేస్తున్నారు కదా ఎందుకు చేస్తున్నారు మీ తండ్రి గారు మీకు రక్తమాంసాలు పంచి ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఆస్తులు ఇచ్చారు మిమ్మల్ని నిలబెట్టారు ఇంత నిలబెట్టిన తండ్రికి ఎంత గౌరవాన్ని మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ గౌరవాన్ని మర్చిపోయారు ఆ రోజు తండ్రి ధర్మాన్ని మర్చిపోయారు ఆయనకు వెన్నుపోటు పొడిచారు మీ దుర్మార్గుడైనటువంటి మీ బావతో చేయగలిపి ఆ రోజు పురంధీశ్వరి ఆమె పాత్రను కూడా నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను ఎన్టీఆర్ వెన్నుకోటులో ఎన్టీ ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు బయట కనిపించేటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు అయితే ఇంటర్నల్గా పురంధీశ్వరి ప్రధాన కార్యక్రమాలు నేను ఇప్పటివరకు ఈ మాట చెప్పి ఉండకపోవచ్చు ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను బయట కుట్రలన్నీ కూడా చంద్రబాబు తెర మీద కనిపించాడు లోపల కుటుంబంలో కొడుకులందరినీ కూడా అమాయకులు వాళ్ళు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళు ఇళ్ళకి తిరిగి రోజు ఎన్టీఆర్ గారు ఒకే మాట అన్నారు వీళ్ళందరూ తెలివి దానికి ఒక్కదానికే వచ్చిందని చెప్పి ఆయన స్పష్టంగా అన్న మాట ఇది అట్లాంటిది నన్ను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు బయటికి తీసుకెళ్ళటం అంతకు ముందు ఎన్టీఆర్ గారు స్వయంగా చెప్పిన మాట ఇంకో మాట నేను చెప్తా ఉన్నాను ఈవిడ రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుందట పార్టీలోకి కానీ ఎన్టీఆర్ గారు వద్దన్నారట